tal? Muy buenas tardes, bienvenido a este espacio informativo de Ultimátum Digital. Sean todos bienvenidos, reciban un cordial saludo de nuestro director general, licenciado Ahmed Samayoa Arce. Y me acompaña el día de hoy, como siempre, mi amigo Luis Guizar. Javier Guisa, Javier perdón. Guisa. Es que me quedé con lo de que la directora de Coneculta ayer, ah, dijo, bueno, bueno, Luis sí. Aguilar Guisa. Luis ¿no? Aguilar, sí. Bienvenido, buenas no, tardes. Pues buenas tardes, Tony, buenas tardes a todos. Bueno, y psicóloga. en un momento más presentamos a nuestra invitada eh, por el tema que vamos a abordar el día de hoy. Sí, ¿sí? por supuesto. Eh, temas muy importantes el día de hoy, relevante la nota nacional del gobierno federal que hoy comenzamos con la fase 3 por la pandemia mundial del coronavirus llamado científicamente COVID-19 y esto pues es un asunto relevante que no solo impacta a nivel mundial en nuestro país y por supuesto Chiapas, asuntos relevantes como eh, los temas de finanzas que también el día de hoy empieza a derramar el gobierno federal todos los apoyos a las medianas y grandes sí, micro, mediana sí. y macro exactamente, es que tenía yo una llamada en distraje, <risa> perdón, <risa> Entonces, eh, es, es, es un día muy relevante el día de hoy y obviamente este contexto nos sigue moviendo hacia temas también eh, por demás relevantes. Uno, la atención de protocolos en el sector salud para algunas personas que fallecen. Son asuntos que no quisiéramos hablar, pero tenemos que abordarlos porque eh, yo creo que eh, hay casos, en el caso de Chiapas afortunadamente tenemos muy pocos casos que reportar y esperamos que así continúe pero nos ha hablado algunas personas eh, sí, claro. para que abordemos esa situación, en el caso del estado de Monterrey por ejemplo hemos visto eh, casos ahí particulares e incluso diríamos eh, crudos y hasta frívolos de cómo se están tratando esos asuntos e incluso en unos minutos más vamos a tener eh, la versión oficial de parte del sector salud de la doctora eh, la doctora Margarita Aguilar Ruiz quien nos amablemente uh -huh. nos va a recibir la llamada es la directora estatal de protección contra riesgos sanitarios de la Secretaría de Salud en, en el Estado y nos acompaña en el estudio muchas gracias por estar acá gracias. la licenciada eh, Amanín Flores ella es licenciada en Relaciones Públicas, licenciada en Psicología, teóloga y tiene una formación eh, interesante y por eso le hemos convocado en Tanatología y Consejería Familiar porque también, eh, Javier, hemos llegado a un momento crucial en la vida del mundo y de Chiapas que el, este punto álgido de la cuarentena que ya está causando algunos estragos dentro de casa. ¿no? Sí, eh, pero antes de iniciar quisiera que recordáramos que hasta el día de hoy, amén de lo que diga hoy el Secretario de Salud, en Chiapas vamos 71 casos, a diferencia de nuestros vecinos tabasqueños eh, eh, que llevan 397 casos, Tony, y por la información que tengo y que recibo de la zona norte, es muy probable que el estado de Tabasco eh, en, este, en esta semana rebase los los 500 eh, contagios de COVID-19, a diferencia de nosotros. Eso implica también, Tony, que el estado de Chiapas, sus municipios fronterizos, tendrán que ser muy eh, disciplinados en las recomendaciones del gobierno federal y el gobierno del estado de Chiapas por nuestra relación comercial, educativa, cultural, económica que tenemos con municipios de Tabasco. Ellos eh, sí eh, están ya prácticamente en la fase 3. Eh, no sé si Chiapas, con los casos que tiene, 71, 71 casos, más lo que hoy pueda sumar el secretario de Salud en Chiapas, eh, hasta ahorita 71, no sé si esto implique que también Chiapas entre directamente a la fase 3 o, o seguimos en la fase 2, por, digo, por el número de contagios que tenemos, que son 71, oficialmente, ¿no? Entonces, eh, pues tendríamos que analizarlo y, y, y ver los, los, eh, los temas eh, que conllevan estar confinado en su casa, más los protocolos de que diga el gobierno federal y estatal en caso de que un familiar nuestro fallezca por COVID, en caso de que no fallezca por esas enfermedades y por otras, ¿cuál es el, el proceso que tenemos que hacer ante las autoridades? para enterrar a nuestros, a, nuestros, a nuestros familiares, ¿no? Y las recomendaciones que nos puede dar aquí la psicóloga, 
eh, qué pasa en estos días, porque pues no estamos acostumbrados a estar tanto tiempo en la casa conviviendo con un tema que está alrededor nuestro, que no lo creamos, que nos llegó de repente y que no estábamos preparados, porque esta generación y las otras generaciones de los años de, de 1950, 60, 70, pues ni pensar, este, Tony, mi psicóloga, que íbamos a pasar por una situación de una pandemia y quedarnos eh, eh, encerrados. La última pandemia, se si recordarás, la gripa española, donde mueren más de 60 millones de personas, de 1918 a 1920, prácticamente eh, eh, a los términos de la Primera Guerra Mundial, donde mueren más de 60 eh, ciudadanos del, de este hermoso planeta llamado Tierra. ¿no? Entonces, digo, nuestros abuelos nos podrían haber platicado, si es que viven todavía, eh, esta situación que nosotros pues, ni imaginábamos. Solamente en algunos libros de historia, eh, después de lo que se vivió en la gripa española, la Primera Guerra Mundial, digo, después... Ébola, SIDA... Eh, nos vamos a la Segunda Guerra Mundial, donde ha habido muchísimas víctimas y lo demás que viene en la historia, ¿no? Pero nunca habíamos pasado por esto. Es nuevo para todos nosotros. ¿Cómo comportarnos? Bueno, para entrar un poquito de lleno mientras entramos en contacto ¿Sí? con el sector salud, justamente este contexto, eh, licenciada, eh, hoy decía el subsecretario de Salud, el señor Gatel que la fase 3 tiene que ver nuevamente con intensificar el aislamiento en casa, Así. quedarse en casa. No hay otra receta, no hay medicina, no hay vacuna, y lo único que se ha comprobado que funciona o que medianamente funciona, aún con eh, situaciones eh, complicadas como en Europa, Estados Unidos, que se les desbordó justamente por no hacer caso, eh, ahora hemos llegado al día de hoy uh -huh. a, a continuar eh, aislados en casa, todavía no estamos en toque de queda pero y no creo que se dé y, 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 y no, no creemos que se dé, y entre otras cosas decía eh, la fase 3 es nuevamente quedarse en casa, porque se están dando más casos no se están dando muertes, eso es importante sino se están dando más contagios justamente por no quedarse en casa, pero aún así Tony, el número, el porcentaje de fallecidos por COVID es del 8.1% de 100 ciudadanos ocho fallece en territorio nacional. Para mí, digo, es, es, es un número importante. De 100 personas, 8 sí es importante. Por eso, lo que, retomo lo que tú dices. Es clave quedarnos en casa. No sé qué nos puede decir la psicóloga. Bueno, el tema del aislamiento social, la verdad sí. es que nos está afectando mucho como, como personas, ¿no? como familias. Quedarte en tu casa está generando um, ciertas situaciones de miedo, de que me voy al súper, pero voy con mucho temor, entramos en ansiedad. Si tú puedes pasar, por ejemplo, en algunos eh, supermercados y ves que hay muchos coches, dices, no quiero bajar, porque sé que va a haber mucha gente y me puedo contagiar. Entonces, eso es una situación real que estamos viviendo todos los días. O las ocasiones que tengas que salir, dices, no voy a salir, aunque tenga necesidades, Prefieres utilizar el teléfono, eh, cualquier cosa que no te lleve a salir de casa. Es un aislamiento que estamos teniendo y está generando ansiedad. La gente que tiene eh, el privilegio de que tiene un trabajo que aún lo están sosteniendo, bueno, es, esas personas están viviendo una situación diferente. Pero muchos de, de los mexicanos tienen, tienen que salir a trabajar, tienen que estar por las calles. ¿no? Y tú ves a alguien que está en la calle y no trae un cubreboca ya ni siquiera te pueden ver a los ojos. Pasas por, por, por alguien que está en, en el súper y no lo quieres ni ver, como si te fuera a contagiar el que tú solo lo veas. O si escuchas un estornudo. Sí, te quedas paralizado, sí. ¿no? Antes decíamos salud, ¿no? Era lo común. Ahora nos quedamos así como, como contraídos, como, como que eso nos, da, nos, nos produce una sensación de inseguridad, cosa que en otros tiempos no era así. Pero ahorita estamos manejando ese, ese miedo, ese temor, esa ansiedad. Eh, yo tengo algunos pacientes que tengo algún contacto con ellos y, y me dicen, estamos pasando el, este tiempo, por ejemplo, en algunos lugares del estado donde no hay contagios, pero aún nos estamos resguardando. Estamos guardándonos en casa. Es, es gente que ya lleva un mes, un mes en casa, que por situaciones de salud vulnerables, decidieron resguardarse en casa y llevar todas las precauciones para que no tengan ese contagio. Pero eso también, si no te ocupas, 
porque hay, hay factores que hay que cuidar, ¿no? La parte emocional, estamos cuidando mucho el cuerpo. La cuestión de la salud, le estamos cuidando muy bien, ¿no? Finalmente nuestro cuerpo es nuestra casa de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestras ideas. Entonces lo estamos cuidando. Pero nuestra parte emocional, nuestra parte relacional, ¿cómo la cuidamos? Sí. La otra parte, ¿no? La parte cognitiva, la parte mental, ¿cómo le estamos dándole eh, la oportunidad de que sea mayor ahorita que estamos en casa? Bueno, puedo llevar un curso, puedo leer un libro, pero como estamos con la preocupación, si tú estás leyendo un libro, estás, ¿y cómo, cómo estará hoy el, eh, el, el porcentaje, no? Y, ¿Qué dirá Gatel hoy? ¿no? Sí, en la mañana, a las 7 de la mañana estás recibiendo unas noticias y a las 7 de la noche estás cerrando tu día con otras noticias. Y, y, y puras malas noticias. Exacto, estamos recibiendo cosas eh, eh, fuertes, cosas que no te llevan a la vida, te llevan a la muerte, te llevan a la enfermedad, te llevan a cosas que son quizás naturales, quizás en otro tiempo podríamos decir, es la forma en que el ser humano se... se tras, tras, se lleva al cabo de la vida pero en este momento el que, que alguien te diga estás enfermo el estar enfermo el día de hoy es súper fuerte nadie te puede visitar en el hospital nadie puede acompañarte eh, tus familiares aunque no se, tienes una apendicitis y aún así no te van a dejar que tu familia entre por ejemplo los niños que están naciendo en esta época ¿cuál es la foto de la mamá? Sola. ¿Sola? Y con cubrebocas. Y con cubrebocas. Imagínate ese apego que puedes tener de tu madre. Sí, claro. Te está abrazando y lo que tú ves es algo azul, ¿no? O rosa o del color que, que sea, ¿no? Está, está recibiendo el afecto de tu mamá a través de algo. Y lo primero que tenemos nosotros es el contacto auditivo. Y tú sabes que eso se distorsiona. Ni se te entiende cuando traemos eso, ¿no? Estamos tratando de aprender nuevas formas de comunicarnos. Entonces, ese bebé también sufre, ¿no? Y esa mamá también, porque no recibe las 20 o 30 visitas del hospital y las flores y los globos. También se está viviendo diferente. El, el, la parte de la vida, la, la, el, nacer, el nacer, la parte de morir y aparte el trayecto que traemos. Todo se ve afectado. Nuestras cuestiones laborales, nuestras cuestiones relacionales, los chicos que van a la escuela, están aprendiendo a otras situaciones, a otros aprendizajes, si, si tienes en casa la posibilidad también, esta es una, una situación de posibilidades y de oportunidades, si tienes en casa computadora, internet, tu hijo no va a pasarla mal, va a seguir aprendiendo de una manera Pero diferente. Pero no todos tienen esa posibilidad. No todos. Y, y no estresados, Chiapas, ¿no? Y no estresados, claro. claro, de 10 chapanecos solamente 3 tenemos eh, el derecho a, a las redes sociales sí. o al internet, ¿no? Doctora, psicólogo, una pregunta. Eh, usted es la experta. Eh, ¿Qué comportamientos hay cuando se vive eh, confinado, encerrado por una situación como pandemia? Eh, ¿Qué actitudes eh, surgen? ¿Se puede saber usted? Sí, mira, como cualquier eh, situación de duelo, porque estamos viviendo un duelo de nuestra libertad. Un duelo de, de, okay. de estoy perdiendo... Mi, mi, mi libertad de poder salir, de poder relacionarme, de poner, poder ir a visitar a alguna persona, de poder ir a mi trabajo. Entonces, hay enojo, estamos enfadados, nuestro carácter cambia, porque estamos encerrados. ¿Incrementa el número de agresiones familiares? La agresión, la tristeza. ¿Depresión? Eh, depresión, por supuesto. ¿Por qué? Porque no hay contacto, más con los adultos mayores. Los adultos mayores están en su lugar y, y ya no lo, en lugar de que sea una fase eh, del abuelo con los nietos que estén muy cercanos, que están en el abrazo, que estén juntos, ahorita los tenemos aislados, los tenemos sí. a distancia. Y tú sabes la importancia que tienen los abrazos, sí, claro. ¿no? Sobre todo nos generan endorfinas, nos generan bienestar, nos Ahí generan... Viene el término de abrazoterapia, ¿verdad? Exactamente. Entonces, hay bueno. muchos temas. Sí, sí. Eh, vamos a hacer una pequeña eh, sí, pausa. Claro. Eh, pausa, pero continuamos eh, para estar con nosotros. Me dicen que esperemos un segundito. 
va a estar justamente tiene que ver con esto, ¿no? Sí. Pero ahora desde la mirada, lo importante es que aquí en Ultimatum tenemos muchas miradas, mañana vamos a hablar de educación y vamos a tener un fuerte debate sobre educación, <risa> mi querido Javier, así que prepárate y, eh, y tenemos también eh, la versión oficial eh, sobre este tema que estamos hablando del confinamiento en casa eh, y nos acompaña ya en la línea telefónica a quien le agradecemos que se encuentre con nosotros en Ultimátum Digital en nuestra plataforma, la doctora Margarita Aguilar Ruiz, directora estatal de protección contra riesgos sanitarios de la Secretaría de Salud en el estado de Chiapas. Muy buenas tardes, doctora, sea bienvenida. Excelente, Claudia. muchísimas gracias, un saludo a todos. Qué gusto, nos acompaña aquí en el estudio Javier y la licenciada, la psicóloga eh, Amanín, que estamos abordando este tema de hoy eh, la Secretaría eh, de Salud a nivel nacional nos ha indicado que ya hemos entrado a la fase 3, continúa el confinamiento de quedarnos en casa, se siguen dando algunos casos hasta donde tenemos entendido hay 71, eh, 71 casos, 61 casos en, en Chiapas. Sí, 71, 71 casos en Chiapas. Casos en Chiapas. Hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. afortunadamente eh, tenemos muy pocos casos de fallecimiento, 5 o 6 me parece, usted me va a corregir. 3. 3, 3, eso es, eso es una buena noticia. Sin embargo, ha salido a nivel nacional y estatal, leíamos con detenimiento, que son cosas que no quisiéramos comentar, pero ya salió el protocolo para atender a las personas que fallecen por COVID-19. Doctora, por favor, platíquenos de manera puntual sobre este caso. Sí, pues efectivamente, eh, pues no es un tema como usted atinadamente dice que quisiéramos como abordar, pero es muy importante para, bueno, primero prevenir a todas las familias y para estar preparados desde el punto de vista también psicológico, emocional y en cuanto a trámites. Eh, son situaciones que en el marco de la sana distancia tenemos que tener claridad de que es muy recomendable no realizar actos como velatorios o rezos que puedan prolongar la posibilidad de que la gente se reúna, ya que pues estamos haciendo un gran esfuerzo en muchísimos sectores para evitar que la gente se reúna y esto puede ser un, un, un argumento que digo es muy sensible y es entendible, pero pues qué bueno que todos los especialistas de la salud incluyendo salud mental, me alegra mucho que esté ahí la psicóloga, pues podamos acompañar a las familias en una modalidad diferente, ¿no?, de despedirnos, porque la recomendación es que, pues, el entierro pueda ocurrir en un plazo máximo de cuatro horas, lo cual es una recomendación generalizada. Hemos estado reuniéndonos con las funerarias y también con los eh, responsables de los panteones para que nos ayuden a transmitir este mensaje a lo largo y ancho del territorio eh, estatal, para que pues que se haga esta conciencia, ¿no? De que independientemente que el familiar haya fallecido por COVID o no, los ritos pues queden eh, suspendidos temporalmente y habrán otros momentos en que las familias podremos reencontrarnos y realizar lo que tengamos que realizar de acuerdo a nuestras creencias, ¿no? En este sentido también estamos trabajando muy arduamente para que toda la población sepa que bueno, eh, si la persona fallece en el ámbito pues hospitalario, pues el fallecido tiene que ser entregado en la bolsa hermética correspondiente, reglamentaria, que nosotros como riesgos sanitarios estamos observando, vigilando y verificando, y que bueno, la funeraria no puede realizar ninguna manipulación del cadáver. Eh, pues sabemos que a veces por tradición las personas piden no sé, que en el último momento las vistan, las cambien o las maquillen. En este caso está totalmente prohibido el embalsamamiento y ninguna manipulación con el cadáver. Por lo tanto, eh, pues el ataúd tendrá que cerrarse y no podrán los familiares tener ningún tipo de contacto posterior a eso. ¿no? Eh, sabemos que son situaciones difíciles y complejas y más para la comunidad latina, porque pues, somos muy tendientes pues a, a acercarnos a nuestros difuntos y reunir a los familiares y amigos en torno a él, pero pues son medidas sanitarias que tenemos que tomar. Hoy precisamente realizamos otra capacitación más, como muchas que estamos realizando para todos los servicios funerarios, también para invitar 
al tema de la sanitización, de las carrozas, y estar muy pendiente de los trámites de las funerarias que hay a lo largo de la entidad. Doctora Margarita, habla Javier Guizar. Eh... Mucho gusto, Javier. Mucho gusto, doctora Margarita. Estoy entendiendo que la persona que fallezca por COVID o por otra enfermedad, máximo cuatro horas, y que eh, el plástico, no sé cómo se llama, la bolsa hermética. La bolsa, mortaja, o, o, bolsa mortaja. Bolsa mortaja. Ok. Eh, no se abre, queda sellada, así se le entrega a la funeraria, no se puede así manipular. Es. Eh, y hay que ser muy estricto en el cumplimiento de las recomendaciones que ustedes dicen en, en el proceso de entierro, sea por COVID o no sea por esta enfermedad. ¿Así lo entendí? Así es. Sí, es la recomendación que nosotros estamos extendiendo porque, bueno, por una parte es recomendable de que el fallecido por COVID pues ya llegue a su sepultura lo más pronto posible, que son cuatro horas, que está escrito precisamente en lo que nos está reglamentando la federación y por el tema de la sana distancia y, y para evitar situaciones de discriminación, porque bueno, también es un derecho de la familia en algún momento guardar su dolor y su confidencialidad pues, generalizar eso nos ayuda a que no haya estigma contra las personas con COVID o sin COVID y los familiares que van a estar en torno a eso. Entonces es una situación que bueno, que desafortunadamente estamos viviendo ya con algunos pacientes que tienen COVID, que la comunidad pues está en algún momento reaccionando inadecuadamente con algunos gestos de xenofobia y lo que nosotros estamos intentando al hacer esta recomendación que obviamente se está acompañando con los distritos sanitarios a lo largo de la entidad es acompañar a las instituciones, a las funerarias y a los donantes. Perfecto, doctora. Pues le agradecemos muchísimo que haya tomado nuestra llamada. Sabemos que están trabajando de manera intensa, largas horas, extras eh, laborales, y le agradecemos Así. que haya atendido nuestra llamada. Y en otro momento, si nos permite, eh, le, le seguiremos llamando porque los comentarios que nos ha hecho eh, eh, seguramente va a interesar a todas las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales de Ultimato. Muchas gracias. Que tenga muy buenas no, tardes. Gracias a usted a las órdenes por cualquier tipo de denuncia, actos de extorsión o cualquier información distorsionada, nadie tiene por qué pedir recursos por ningún trámite o ninguna asesoría por parte del área de riesgos sanitarios estamos a sus órdenes y disponibles muchísimas gracias a ustedes también Excelente al contrario, tarde. muchas gracias, buenas tardes para servirles buenas tardes, buenas tardes. ¿cómo ves? pues ¿Cómo? Sí. Bueno, sí. yo... Adelante, por favor. Sí, 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 adelante. Sí, sí, sí. Este, usted que es psicóloga, ¿cómo nos impacta esto del proceso de duelo o de entierro? Sí, sí. Solo cuatro horas, no se puede ver el cadáver, está en una bolsa hermética, se entrega a la funeraria, va a la caja, eh, ya sea que sea de entierro eh, eh, histórico, o, o, ¿sí? o va a cremación, pero no se vuelve a ver al Oye, pero al, me parece al, al relevante, pariente. da igual con COVID. Sí, por eso COVID. COVID. Sí, ah, parece, sí. por, yo pensé que solo sí. con COVID. No, yo he estado leyendo sobre el tema, precisamente porque <risa> como tanatóloga eh, tengo que estar actualizada. Sí, por supuesto. Y yo revisaba mis libros eh, en otro tipo de, de, de situación y yo decía, esto es completamente diferente. Entonces empecé a, a, a documentarme en guías, en la pérdida, en este momento. Okay. En este momento es es diferente el, el proceso de duelo. ¿Cómo inicias tu duelo? Eso Porque es muy importante. históricamente, digo, cuando meten a Jesús a la cueva, muchos vieron que, que, eh, él, que, era. que él era y que el cuerpo estaba ahí sí. y después se cerraron por una piedra, ¿no? Después, sí. bueno, viene otra historia, ¿no? Eh, pero todos, muchos fueron testigos, sabieron por como última este, vez. Como este teóloga eh, le estás preguntando sí. eso, ¿verdad? <risa> digo, sí. digo, muchos vieron, eh, es que es histórico, tienes sí, que ver a tu, a tu pariente, o a tu familiar, sí, sí. o a tu hermano, a tu esposo, quien sea, lo tienes que ver por última vez, por eso cuando sí. antes de que baje el ataúd, de hecho lo abren, y ahí te despides ya por última vez, claro. bueno, es histórico esto, es sí. bíblico, todos vieron cuando sí. el cuerpo de Jesús estaba es. entrando. Eh, entrando, no y lo vieron, muchos lo vieron, entonces, ¿cómo, que, ¿cómo nos afecta? Eso, ese tema es de verdad muy importante porque nosotros somos de costumbres, sí, pues. somos de tradiciones, somos de, de en el momento que fallece eh, la persona, 
nuestro familiar, le queremos dar un abrazo, ¿no? Queremos estar cerca de él, queremos eh, sentir hasta el último aliento. Yo lo, yo lo he estado meditando, digo, bueno, no importa el último, la persona que te cierre los ojos, importa la persona que te mantuvo los ojos abiertos, ¿no? En el trayecto de tu bien. vida. ¿Cómo te comportaste tú con ese familiar? Nos tenemos que despedir desde el corazón ahora, desde hacer algunas cosas tal vez diferentes, porque ahorita esto es de adaptarnos. Nuestros comportamientos obviamente se están generando de manera diferente. Nosotros no nos imaginábamos jamás tener un ataúd cerrado. De las veces que vas tú a acompañar a alguien, es mínima las personas que piden que cierren el ataúd. Mínimas las personas que dicen cuatro, doce horas de velatorio. Es más, nosotros estamos acostumbrados que venga hasta nuestro familiar que viene desde otros países. Lo, lo esperamos dos, tres días, las, el tiempo que sea necesario. Y ahorita nos están acortando eso. Entonces nosotros como, como familiares, como red de apoyo, ante una situación así, tenemos que estar preparados. ¿No? Nosotros como, como profesionales, como psicólogos, como tanatólogos, tenemos que estar preparados ante eso. Porque es diferente el, el dar un acompañamiento a alguien que pudo y tuvo la oportunidad de, de hacer todo el ritual al que está acostumbrado a hacerlo de manera diferente. O sea, hoy es diferente. Nuestra forma de nacer, nuestra forma de morir, nuestra forma de vivir es diferente. Estamos atrapados en ellos, pero es de manera global. No solo estamos hablando de, de, de Tuxtla o de Chiapas, de México, estamos hablando a nivel mundial. Y, y ahorita, gracias a Dios, nuestro estado está tranquilo. Por eso la gente todavía eh, está moviéndose, movilizándose, están tomando muchas cosas. ¿no? Nos quedan eh, tres minutitos. Eh, claro. ¿Qué recomendaciones? ¿Qué hacer con este luto? Y esto que voy a decir lo digo con mucho respeto. Eh, no va a haber café, no se van a bloquear las calles. No va a haber el compartir los tamales, no va a haber... No va a haber eh, misa. No, no va a haber misa, eh, y independientemente de las creencias, no va a haber Entonces, nada de eso. Lejanía total, pero ahora tenemos la oportunidad, como bien nos decía licenciada, eh, de acercarnos al corazón. ¿Cómo hacerle esto de manera puntual? Sí. Y nos, nos llaman también, ¿dónde, dónde te encuentras, licenciada? Ah, también. Este, Ahorita te, al final al ya... Al final lo, te doy mi número ¿verdad? telefónico y las redes sociales, claro que sí. Mira... Yo creo que hay algo muy importante, ¿no? Nuestra parte espiritual, porque no la tocamos. Sí. Yo venía tocando la parte del cuerpo, la parte de, 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 las, de la parte cognitiva, pero hay una parte muy, muy importante, la parte emocional, que nos la tenemos que cuidar, nos la tenemos que resguardar, porque es el momento en que estamos vulnerables, aún estemos sanos, sí. aún tengamos una situación difícil, un duelo, un amigo, estamos en una situación vulnerable emocionalmente. Y la parte espiritual. Yo creo que la parte espiritual, como tú bien la abriste, ¿verdad? Esa hay que fortalecerla. Nuestra fe, eh, independientemente de la religión, independientemente de la situación, a donde te congregues, a qué iglesia, a iglesia asistas, si, no es, si hay una oportunidad eh, en redes sociales, acompáñate con, con cosas buenas. Sí, claro. eh, que las cosas sean positivas, que escuches mensajes de amor, de fe, de compasión, de ánimo. de ánimo, porque si no, mira, tu espíritu empieza a dolerse, empieza a menguar, empieza a sentirlo, porque hay una batalla en tu mente y en tu corazón, y empiezas tú a querer respirar, surgir, entonces hay que, yo creo que fortalecer la fe es muy importante, fortalecer nuestras emociones, llenarnos de cosas buenas, llenarnos de, de gente buena, eh, eh, Seguir a gente que, que está apuntándole a la esperanza, a que vamos a salir a, adelante, pero porque estamos haciendo las cosas hoy. Nos estamos resguardando, sí, pero porque tenemos una visión de un futuro bueno. Tenemos una, una situación en, nuestro, en nuestra alma, digamos, en nuestro, en el, buena. Estamos esperando cosas buenas. Yo creo que la, tres factores muy importantes en la vida hay, factores que no cambian y que siempre permanecen. El amor la fe y la esperanza. Si el ser humano los adopta como suyos, como verdades, puede salir de cualquier crisis, de cualquier situación y de cualquier circunstancia. 
Pues con fe, amor y esperanza nos despedimos. La verdad que es de estos programas que te quedas así un poco con la reflexión, ¿no? Yo creo que es sano eh, eh, pensar estas cosas, ¿no? Eh, a, a todos nos está tomando por sorpresa esta sí. situación. Eh, de, hemos platicado todos estos días por sorpresa los temas financieros, por sorpresa los temas educativos y por supuesto... Lo, los temas del corazón, los temas del alma, los temas espirituales. Yo creo que eh, a la par de las situaciones eh, institucionales que vivimos por la pandemia, eh, también nos tenemos que nutrir de esto y tener todas las miradas eh, eh, abiertas en la mesa para que todos, el público que nos sigue, que es bastante diverso, eh, con muchos intereses, pues también le interesa esta parte de orientación y de información concreta. Así que muchísimas gracias pues por la gracias invitación, por, por estar gracias, acá. Gracias, y gracias, ahí gracias, en las redes sociales, eh, eh, ¿en dónde te pueden encontrar? Eh, en Facebook estoy como Manín Flores o como Consejería Psicológica y Tanatología. También acabo de abrir un canal en YouTube por sugerencia de mis hijos y de, y de mis sobrinos y de la gente que, que, que me aprecia. ¿no? Entonces bueno. estamos intentando hacer cosas para compartir, para compartir un poco de esperanza, un poco de fe, un poco de, de cosas buenas y positivas que todos necesitamos. Entonces me encuentras en Facebook, ¿puedo dar mi número? Sí, por favor. Es 961-11-922-60. Es mi número celular, un WhatsApp, una llamadita. Y los atiendo con todo gusto. Perfecto. Pues y también bien, terapia en línea. Terapia en línea. Pues con fe, fe amor y esperanza, amor y esperanza. <risa> nos despedimos. Reciban un saludo de nuestro director general, licenciado Ahmed Samayoa. Y nos vemos en la próxima. Nos vemos en un momento más. Por y si no, nos vemos el día de mañana. Muy buenas tardes. Gracias a todos.